আজকে আমরা আমাদের পৃথিবীকে যেমনটা দেখছি একটা সময় আমাদের পৃথিবী তেমনটা ছিল না আমাদের পৃথিবীর একটা লম্বা হিস্ট্রি রয়েছে দেয়ার ওয়ান্স ওয়াজ এ টাইম হোয়েন দেয়ার ওয়াজেন্ট এনি লাইফ অন আর্থ আমাদের পৃথিবীর কন্ডিশন অ্যাটমসফিয়ার সার্ফেস কোনো কিছুই একটি প্রাণকে বেঁচে থাকার জন্য হ্যাবিটেবল ছিল না তাহলে কিভাবে আমাদের পৃথিবী একটা ইনহ্যাবিটেবল প্ল্যানেট থেকে আজকের পৃথিবীতে পরিণত হল সো হ্যালো ফ্রেন্ডস আমি ফয়সাল আজকে আমরা জানার চেষ্টা করব দ্য ফুল হিস্ট্রি অফ আর্থ সো আর্থের হিস্ট্রি জানার জন্য আমাদেরকে সর্বপ্রথম ফোর বিলিয়ন সিক্স হান্ড্রেড মিলিয়ন ইয়ার্স অতীতে যেতে হবে ওয়েন আওয়ার আর্থ ডিডেন্ট এক্সিস্ট ইয়েট তখনকার সময়ে সেখানে শুধু একটি নবগঠিত প্রোটোসান ছিল এই সময়ে এখনও সোলার সিস্টেম তৈরি হয়নি যেখানে আমাদের সূর্য তার আর্লি স্টেজে ছিল এই প্রোটোসানের চারিপাশে গ্যাস এবং ডাস্ট রিংয়ের মতো হয়েছিল আমরা সময়কে এখন একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করি ফোর বিলিয়ন ফাইভ হান্ড্রেড মিলিয়ন ইয়ার্স গো এই সময়ে আমাদের গ্রহ পৃথিবী গঠিত হয় তবে এটা কোনো প্রাণীর বাসযোগ্য স্থান ছিল না সাধারণ ল্যান্ডস্কেপের পরিবর্তে আগরের গণিত পাথরের সমুদ্র ছিল চারিদিকে শুধু রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্ট ছিল এবং সেখানকার সারফেস টেম্পারেচার ছিল প্রায় ফোর থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস দ্যাটস অ্যাবাউট এইট থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ডিগ্রিস ফারেনহাইট তখনকার অ্যাটমসফিয়ারে শুধু কার্বন ডাইঅক্সাইড নাইট্রোজেন সালফার এবং ওয়াটার পেপার দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল আমাদের পৃথিবীতে তখন সলিড ল্যান্ডের পরিবর্তে শুধু ম্যাগমেটিক ওশন ছিল এবং তখনকার সময়ে আর্থ সার্ফেসে অ্যাস্ট্রয়েডের অবিরাম বোমাবর্ষণ চলত আফটার সেভারাল মিলিয়ন ইয়ার্স পৃথিবীর সাথে একটা ছোট্ট প্ল্যানেটের সংঘর্ষ হয় যার নাম ছিল থিয়া এবং এভাবেই আমাদের উপগ্রহ চাঁদ পৃথিবীর গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডে এন্টার করে তখনকার সময়ে দিন মাত্র ছয় ঘন্টা স্থায়ী ছিল ফ্রম অ্যাবাউট ফোর বিলিয়ন হান্ড্রেড মিলিয়ন ইয়ার্স টু থ্রি বিলিয়ন এইট হান্ড্রেড মিলিয়ন ইয়ার্স গো পৃথিবীতে এই সময়ে এ হিউজ নাম্বার অফ অ্যাস্ট্রয়েড আঘাত করে কিছু সায়েন্টিস্টরা বিশ্বাস করেন ইতিমধ্যেই এই সময়ে পৃথিবীর সারফেসে সমুদ্রের বিস্তৃতি ছিল তারা বলেন অ্যাস্ট্রয়েডগুলো পৃথিবীতে হিট করার কারণে আমাদের পৃথিবীতে সমুদ্রের সৃষ্টি হয় অ্যাকর্ডিং টু ওয়াথ থিওরি কিছু কিছু অ্যাস্ট্রয়েড তাদের মধ্যে লাইফ লিভিং ময়েশ্চার ক্যারি করছিল যার কারণে কয়েক বিলিয়ন বছরে প্রায় অর্ধেক সমুদ্রের পানি স্পেস থেকে আমাদের পৃথিবীতে আসে থ্রি বিলিয়ন এইট হান্ড্রেড মিলিয়ন ইয়ার্স গো আমাদের পৃথিবীর তাপমাত্রা আস্তে আস্তে কমতে শুরু করেছিল কিন্তু এখনও আমাদের পৃথিবী কোনো বাসযোগ্য স্থান হয়ে ওঠেনি কারণ পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ারে অক্সিজেনের উপস্থিতি ছিল না অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ নো ওজন লেয়ার টু ব্লক আল্ট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন হাওয়েভার পৃথিবীতে প্রায় থ্রি বিলিয়ন ফাইভ হান্ড্রেড মিলিয়ন বছর পুরনো ফসিল পাওয়া গেছে যার মানে পৃথিবীতে অনেক আগে থেকেই প্রাণের বিচরণ ছিল ফ্রম অ্যাবাউট থ্রি বিলিয়ন টু হান্ড্রেড মিলিয়ন ইয়ার্স টু টু বিলিয়ন এইট হান্ড্রেড মিলিয়ন ইয়ার্স গো এই সময় অলমোস্ট পৃথিবীর বেশিরভাগ জায়গায় অগভীর সমুদ্র দিয়ে ভরাট ছিল তখন তাপমাত্রা ছিল প্রায় পঞ্চান্ন থেকে একশো আশি ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তবে মাইক্রো অর্গানিজম অলরেডি এই গরম সমুদ্রে বিচরণ করতে শুরু করেছিল ডিউরিং দিস টাইম দ্য ল্যান্ড ওয়াজ অনলি ভলক্যানিক আইল্যান্ডস আপনারা অবশ্যই কল্পনা করতে পারছেন তখনকার সময়ে পৃথিবী কতটা গরম ছিল অ্যাবাউট টু বিলিয়ন ফাইভ হান্ড্রেড মিলিয়ন ইয়ার্স গো পৃথিবীর সার্ফেসে দ্য ফার্স্ট সুপার কন্টিনেন্ট ক্যানারোল্যান্ড ফর্ম হতে শুরু করে চলুন আমরা সময়কে আরেকটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করি ওয়ান বিলিয়ন ফাইভ হান্ড্রেড মিলিয়ন ইয়ার্স গো যেখানে পৃথিবীর এক দিন প্রায় ষোলো ঘন্টা ছিল কিন্তু এখনও কোনো কমপ্লেক্স অর্গানিজম তৈরি হয়নি অ্যান্ড আফটার ফোর হান্ড্রেড মিলিয়ন ইয়ার্স অ্যানাদার সুপার কন্টিনেন্ট ওয়াজ ফর্মড এর নাম ছিল রোডিনিয়া এবং এর কিছু সময় পর প্যানজিয়া ফর্ম হয় অ্যাবাউট সিক্স হান্ড্রেড ফিফটি মিলিয়ন ইয়ার্স গো কিছু সায়েন্টিস্টদের মতে এ সময় আমাদের প্ল্যানেট একটা জায়েন্ট স্নো বলে পরিণত হয় লিটারেলি এভরিথিং ওয়াজ কভার্ড উইথ আইস ডিউরিং দিস টাইম যদিও আমাদের পৃথিবী পুরোপুরি বরফ দিয়ে ঢাকা ছিল তবু এর ভেতরের টেম্পারেচার অনেকটাই হাই ছিল এবং তখন বলগেনিক এরেপশনের কারণে হিউজ পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয় যার কারণে পৃথিবীর বুকে আইস গ্লেশিয়ারগুলো আস্তে আস্তে গলতে শুরু করে এবং এই বরফ গলার কারণে পৃথিবীতে হিউজ পরিমাণ অক্সিজেন নির্গত হয় অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ দ্য বিগ টার্ন ওভার ফর দ্য প্ল্যানেট আর্থ অ্যাবাউট ফাইভ হান্ড্রেড ফোরটি মিলিয়ন ইয়ার্স গো এ সময় পৃথিবীর টেম্পারেচার আরও কমে থার্টি ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামে which is about 86 degrees Fahrenheit. Therefore, in the atmosphere, the oxygen in the atmosphere has been evolved in a very complex organism. In the same time, the life is so impressive that the human body has developed an exoskeleton. And in the same time, the human body has been 22 hours. 450 million years ago. In the same time, the human body has been evolved in the atmosphere of the atm
এই সময় পৃথিবীর বেশিরভাগ অংশ জলাভূমি দিয়ে ভরাট ছিল এই সময় যে প্রজাতির উদ্ভিদ ছিল সেগুলো লম্বায় প্রায় একশো ফিট পর্যন্ত হতো এ সময় যে পোকামাকড়ের বিচরণ ছিল সেগুলো এখনকার পোকামাকড়ের তুলনায় আকারে কয়েকশো গুণ বড় ছিল টু হান্ড্রেড ফিফটি টু মিলিয়ন ইয়ার্স গো দ্য পারমিয়ান প্রায়াসিক এক্সটিংশন এই এক্সটিংশন ইভেন্টের কারণে নাইনটি সিক্স পারসেন্ট ম্যারেড স্পিসিস এবং সেভেন্টি থ্রি পারসেন্ট ল্যান্ড স্পিসিসের বিলুপ্তি ঘটায় অতিরিক্ত মাত্রায় ভলক্যানিক ইরোপশনের কারণে অ্যাটমসফিয়ারে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর অ্যাটমসফিয়ার এতটাই দূষিত হয়ে যায় যার কারণে খুব কম পরিমাণ সানলাইট পৃথিবীতে প্রবেশ করতে পারছিল অ্যান্ড অলসো লাভা ওয়াশ ফ্লোয়িং এভরিওয়ার যার কারণে পৃথিবী আবার একটা খালি জায়গায় পরিণত হয়েছিল আফটার সেভারাল মিলিয়ন ইয়ার্স পৃথিবীতে ডাইনোসরদের বিচরণ শুরু হলো পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে এখন শুধু ডাইনোসরদের রাজত্ব ছিল এ সময় আমাদের পৃথিবী তার কারেন্ট শেপে আসতে শুরু করে অ্যাবাউট সিক্সটি ফাইভ মিলিয়ন ইয়ার্স এগো সায়েন্টিস্টদের মতে এক বিশাল অ্যাস্ট্রয়েড পৃথিবীতে হিট করার কারণে পৃথিবীর বেশিরভাগ ডাইনোসর প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যায় ফিফটি মিলিয়ন ইয়ার্স এগো ডাইনোসরদের অনুপস্থিতিতে পৃথিবীর রাজত্ব এখন ম্যামালসদের হাতে চলে এসেছে পৃথিবীতে একদিন এখন প্রায় চব্বিশ ঘন্টা অ্যান্ড দ্য টেম্পারেচার ওয়াজ নিয়ারলি টোয়েন্টি ফোর ডিগ্রি সেলসিয়াস পৃথিবীতে এখন ম্যামাল সহ সফল প্রজাতির প্রাণী খুব দ্রুত ইভলভ হচ্ছিল ফ্রম অ্যাবাউট এইট মিলিয়ন ইয়ার্স টু ফোর মিলিয়ন ইয়ার্স এগো সায়েন্টিস্টরা বিশ্বাস করেন এ সময়ে বানর এবং হোমোসেপিয়েন্সের মধ্যে বিভক্তি ঘটে এবং সে সময়ে বানর এবং হোমোসেপিয়েন্স তাদের নিজস্ব ইভোলিউশনারি পথ বেছে নিয়েছিল অ্যাবাউট ফোর মিলিয়ন ইয়ার্স এগো এই সময় পৃথিবীতে এক বিশাল ক্লাইমেট চেঞ্জের দেখা দেয় যার কারণে বন জঙ্গলে ঘেরা জমি মরুভূমিতে পরিণত হয় কিছু সায়েন্টিস্ট বিশ্বাস করেন এই কারণে আমাদের অ্যান্সেস্টাররা খাবারের খোঁজে পায়ে হাঁটা শুরু করে মানুষ একসময় তার আশেপাশের এনভায়রনমেন্টে সার্ভাইভ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের টুলস বানানো শুরু করে যেমন অস্ত্র হুইলস এমনকি নেটফ্লিক্সও জাস্ট কেডিং এর পরের অংশটা আমরা কম বেশি সবাই জানি থ্রি হান্ড্রেড থাউজেন্ড ইয়ার্স এ গোপ মানুষ আস্তে আস্তে ইভলভ হতে শুরু করল শিকারের জন্য অস্ত্র বানানো শুরু করা থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলেশন থেকে এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে এখন প্রায় এইট বিলিয়নের উপর মানুষ রয়েছে হুইচ ইজ গ্রোয়িং ডে বাই ডে এই ছিল আমাদের পৃথিবীর পুরো হিস্ট্রি সুদূর ভবিষ্যতে আমাদের পৃথিবীর কি হবে আপনাদের কি মনে হয় ল্যাট মি নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন আপনাদের মধ্যে নাইনটি এইট পারসেন্ট ভিওয়ার্স আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি আপনি যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ইট উইল মোটিভেট মি টু মেক মোর ভিডিওস ফর ইউ গাইস ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও প্লিজ লাইক সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড ফলো ফর মোর